ポーです。大バランチャンネルへようこそ。先ほどですね、というか前回ですね、前回の動画で私の S4 が4 0 0キロを超えましたという動画を出しました。もしご覧になってない方はぜひそちらご覧になっていただきたいんですけども、その中で私は今フォーム改善に励んでいると、今までのランニング人生はずっとフォアフット着地。で、まあ、問題がね、足のつりつり問題がね、ガシズり問題が発生してどうしようかという中で、かかと気味に着地してみようという結論に至ってですね、今、かかと気味の着地に励んでいるんですけれども、その中でもう一回 S4 を履いて、かかと着地してみたら、あれすげえいいじゃんと。S4 かかと着地いいぞという感覚があったということをお話ししました。で、その中で、まあ、これ S4 とそっくりなシューズ、私が持っているメタスピードスカイプラス。このメタスピードスカイプラスを履いてもう一回 S4 とメタスピードスカイプラスのかかと着地の感覚の違いを、まあ、見てみたら面白いんじゃないかなっていうことで、この動画の中で思いつきまして、じゃあちょっと今から撮ってみるということで今ね、着替えて外で撮って、で、もう一回着替えて、戻ってきて着替えて、で、今動画撮ってます。ということで、こちらですね。私のメタスピードスカイプラス、そして S4 ですよね。3ヶ月ぐらい前ですかね、動画出したんですけれども、この2つのシューズ、ほぼ同じ説というような感じで、ほんとそっくりなんですよね。おそらく、このラストですか、シューズを作る上での型、一緒なんじゃないかなって思います。多分そうです。それぐらいそっくりっていうか、まあ、ほぼ同じっていうふうに私は思っていたんですね。で、このアッパーですよね。モーションラップアッパーも、このアッパーは本当同じです。で、唯一というか一番大きな違いがやはりミッドソールですよね。S4 はこの FF ブラストターボとフライトフォームのコンビネーション。で、こっちのメタスピードスカイプラスの方は FF ブラストターボ。ヒールも全部ですよね。で、やっぱり、この重さの違いがちょっとね、わかるよ、ということで。でも、走った感覚は、ま、もうほぼ一緒だな、っていうようなね。まあ、それ、それがね、前回の動画の結論だったんです。ただ、まあ、それはそうだよな、と。前足部に関して言えば、ほぼ、この FF ブラストターボ同士。で、このラストも一緒、肩も一緒。だったら、それは感覚一緒だよな、と。で、実際の違いがかかと部分ですよ。この、FF ブラストターボのかかととこのフライトフォームのかかとの設置の違いって前回の動画ではあんまり意識してなかったんですがなんかちょっと違うかなみたいな感じかかとで着地をした時に言われてみれば若干 S4 の方がかかと着地に向いて安定するかなと言った感じなんですけれどもさっきもメタスピードスカイプラスでもかかと着地してみました見てみたらそんなに感覚変わりませんしもし何も知らずにどっちがどっちって言われたらわからないかもしれないですでもあの私は使わないから関係ないかなみたいな感じでねあの話していたと記憶するんですけれどもこれね改めて走ってみましたかかと着地でそうしたら結構違いが分かったんですよまずは S4 ですよこのサブ4のために作られたシューズ。サブ4ランナーの方々はやっぱりかかと着地をされる方々が多いということで、より安定性のあるフライトフォームをね、使ってかかと着地をして、コロンと前に転がしてもらって、FF ブラストターボでこう推進力を出すというような感じ。でも、この前がね、FF ブラストターボですから、フォアフットだでもこうグッとね、あの反発をもらってカーボンでしならせて前に進めてくれるっていうような感じで、まあ、結構ねその通りだなって思いましたねかかと着地したらそんな感じでしっかりと安定したこのかかとで受け止めてくれてコロンと前に転がして進めると、まあ、これがね本来の S4 の使い方なんだなっていうのがね改めて思いましたそうですね、このメタスピードスカイプラスの方なんですけどもこの FF ブラストターボがかかとついてますでこれで着地すると柔らかい感覚がありましたフライトフォームに比べてだいぶ柔らかい感じがあって不安定までとは言わないですけれどもグラッとねグッと柔らかく沈む感じがあってこう前に行くっていうような感じでもともとねこの
、ヒール着地をさせないようなね、もうゴムもね、この外側で止まって、で、内側ももうなんか色が変わったこの薄い、あの、白いゴムしかついていませんので、でここではもう着地すんなと、ここカーブを剥き出しですので、ここではもう着地すんなよというようなシューズ、でもここで着地しとけよというようなシューズですので、もともとね、かかと着地用には作られていないと思うんですけれども、やっぱ S4 はかかと安定しますよと、こうワイドなかかとでより安定性を増していますよっていうような感じで書いてあって、でもこう、前ちょっと比べた時にあんま変わんねえじゃんって思ったんですよ。かかとのクッション性があって、ヒール着地、かかと着地でも対応してくれるということなんですけれども、この分厚さに関しては、ほぼ一緒か、ちょっとやっぱかかとは S4 の方が分厚いですかね。まあ、かかとにあんまり興味なかったんで、フォアフットだったので。で、さらっと流しちゃったんですけれども、改めてこれ見てみると、だいぶ違う。ね。S4 の方がゴムもしっかりとね、ぐるっとかかと覆っていて。で、幅もね、だいぶ違うかなと。これだけ違ったら結構設置にも影響するのかなって思います。なので、前回かかとのサイズもあんまり変わらないって言ってごめんなさい。<笑>結構違いました。ということで、このワイドで、そして安定性のあるフライトフォームを利用してかかと着地をして前に行くと。ただ、これでもね、できます。これでもね、あの柔らかくて不安定まではいかない感覚、まあ、しっかりとあのいけると思うんですが、問題になってくるのは耐久性ですよね、やっぱりね。FF ブラストターボの方が、おそらく耐久性はフライトフォームに比べて低いと思いますので,で、しかも剥き出しですので、これがね、どんどんどんどんかかと着地していくと、まあ、ここがダメになってくるのかなっていうような感じで、まあ、予想しています。今ね、私のフォーム変えていまして、で、これは引き続き中盤の2枚として、まあ、テンポ層だったり、スピードトレーニングやっていきますし、なんだったら長めのロング層も、まあ、これで履いていきたいなと思います。引き続きこの2足がどういう活躍を見せてくれるのか、動画にしてお届けしたいと思います。私は好きなシューズをこすってこすってたくさんネタを絞り出して動画にするというスタイルですので、よろしくお願いいたします。それでは。